ഹലോ അസ്ലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം മിന്നൂസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രെഡും മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുഡിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് അമർത്തുക അത് അപ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കടക്കാം പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാരമൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഷുഗർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പതിയെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തൊടരുത് തന്നെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരും മെൽറ്റായിട്ട് വന്ന് ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് കാരമൽ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ താമസം എടുക്കും അത് പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ പാനിനെ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ തന്നെ അത് മെൽറ്റായിക്കോളും ഇപ്പം ഇത് ഗോൾഡൻ കളറിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കരിയാതെ സൂക്ഷിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാരമൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കും ഇതിലാണ് ഞാൻ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ചുറ്റിച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും മിട്ടായി പോലെ ടൈറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാരമൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അപ്പം തന്നെ വേഗം കറിയുടെ ഒരു പാത്രം ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ പാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിലെടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ്ട ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് ബിസ്ക്കറ്റ് അവിൽ മൂന്ന് മുട്ട പഞ്ചസാര വാനില എസൻസ് ഒക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അവിലും ബിസ്ക്കറ്റും ഓപ്ഷനാണ് അല്ലാണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ബ്രെഡ് മാത്രം ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളവർക്ക് അത് മാത്രം മതി ഇനി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആരും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുക്കുക ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഒന്നും അല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഉള്ളത് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കേട്ടോ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു ഇനി ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ആ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് പൊടി കൈ കൊണ്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ അഞ്ച് സ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ഇതൊരു അഞ്ചാക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അത്രയും പുഡിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവിലിടുക അവിൽ തികച്ച ഓപ്ഷനാണ് അല്ലാണ്ട് അവിലും ബിസ്ക്കറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആ ഉള്ളതെല്ലാം അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ ഷുഗറും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വാനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏലക്കായ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൗഡർ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്രംസ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നല്ല പൗഡർ രൂപത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പാൽ ഇത്തിരി അധികം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട
ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കുറച്ചിടരുത് കേട്ടോ ഒരുവിധം തീ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണമായിരുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മൂടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആവിയുടെ വെള്ളം വീണ് പുഡിങ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആവും അപ്പം അത് മൂടി വെക്കണമെന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇതായി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതെ ഇവിടെ അടിപൊളി കിഡിലൻ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ വെക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് ഇന്നും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഗസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ കാരണം നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം അവർ വരുന്നത് വരെ തണുത്തിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതേപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണിത് ഇത് ബ്രെഡും മുട്ടയും പാലും മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്ക